السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین و ناظرین حکیم محمد ضیاء اللہ مطب ابن طبیب کی جانب سے ایک متبا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج اس ٹاپک کے عنوان کو میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر شوگر والا جو پیشنٹ ہے وہ کیا کھائے اسے کیا کھانا چاہیے جو اسے نقصان نہ دے یا کم از کم نقصان ہو اور اس کی صحت بھی بحال رہے تو سامعین و حاضرین چونکہ آپ کو پتہ ہے کار کاربوہائیڈریٹ کی زیادتی سے شوگر ہوتی ہے جو کہ ہزاروں چیزوں میں ہے خالی گڑ شکر چینی میں نہیں ہے قدرت نے بہت سی ایسی سبزیاں بنائی ہیں جن کے اندر شوگر بڑھ سکتی ہے بہت سی ایسی سبزیاں ہیں جن کے کھانے سے شوگر کم ہو سکتی ہے اور بہت سے ایسے آٹے ہیں جن کے استعمال کرنے سے شوگر بڑھ بھی جائے گی جیسے میدہ ہے جیسے دلیا ہے حلوہ ہے سیویاں ہیں کھیر ہے کسٹرڈ ہے پھرنی ہے چاول ہے کسی بھی شیپ میں ہو یہ چیزیں شوگر کو بڑھائیں گی اور اگر آپ اس میں مکئی کا آٹا جوار کا آٹا باجرے کا آٹا اور بیسن اور تمام تر پروٹین کی چیزیں جس میں ہر قسم کا گوشت آئے گا سوائے سری پاؤں کے یہ بات آپ یاد رکھیے گا سری پائے کبھی بھی کسی شیپ میں بھی بنے ہوئے شوگر کے مریض کو نقصان کے سوا کچھ نہیں دیں گے مچھلی جس قسم کی بھی ہو آپ کھا سکتے ہیں مٹن ہو بیف ہو اس میں چکن ہو وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن میں بذات خود برائلر مرغی کو شوگر کی وجہ قرار دیتا ہوں جب سے ہمارے ملک میں برائلر مرغی آئی ہے آپ تاریخ پڑھ لیں شوگر کی جو ریشو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو میں مشورہ برائلر سے ہٹ کر دوں گا آپ بہترین بیف بنوا لیں مٹن بنوا لیں مچھلی لے لیں پرندوں کا گوشت لے لیں جتنے بھی حلال پرندے ہیں اور اس میں آپ مٹر لے لیں چھولیاں لے لیں اس میں آپ پالک لے لیں اس میں ایسی سبزیاں آپ لیں جو زیر زمین ہوں تو وہ کم نقصان دیں گی اور جن میں پانی کم ہو یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ میں کسی ایک اور ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو شوگر کی افادیت کے ساتھ بیان کروں گا آج بس یوں ہی مختصر آپ سے ایک ملاقات کا بہانہ بنایا کہ آخر شوگر تو بہت سارے لوگوں کے ہیں کروڑوں لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں پوری دنیا میں تو اس کا کوئی حل ڈاکٹری لحاظ سے آپ میرے سے خوب جانتے ہیں کہ سوائے جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پہاڑے سے لگ گیا پہاڑے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ایک چیز ہے صبح ڈوز لی دوپہر ڈوز لی شام ڈوز لی چیک کرائی یہ کیا گلوکومیٹر بک رہے ہیں کٹیں بک رہی ہیں اور جناب انسولین بک رہی ہے وہ انسولین سور سے بنی ہوئی ہے وہ انسولین کسی ایسی کیمیکل سے بنی ہوئی ہے اور کسی انسولین کا کیا مزاج ہے کس قسم کی وہ ہے کوئی گائے کے لب لبے سے بن رہی ہے تو اس میں کوئی حل نہیں ہے ہاں اگر کسی ڈاکٹرز کے پاس یا کوئی سائنس کا ایسا چہتہ ممبر یہ دعویٰ کرے پوری دنیا میں کہ میں اس میڈیسن سے شوگر کو بالکل ختم کر سکتا ہوں تو یہ سفید جھوٹ ہوگا ہاں اگر کوئی حکیم بھی یہ دعویٰ کرے تو وہ بھی سفید جھوٹ ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو خالص دیسی بغیر زہریلی ادویات کے صرف کہوہ جات سبزیاں وغیرہ یا جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ان کو استعمال کریں جیسے کالے چنے ہیں چنے کی دال ہے ماش کی دال چھوڑ کر ساری دالیں آپ لے سکتے ہیں کیونکہ ماش میں بھی لیس ہونے کی وجہ سے تری ہے اور تری میں ہی شوگر ہے یہ آپ ذہن میں رکھیے گا ڈاکٹر نے تو کہا ہے دالوں میں پروٹین ہے لیکن ماش کی دال میں پروٹین کے ساتھ ساتھ اور ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے عربی میں ہے جیسے آپ بھنڈی میں لے لیں تو کچھ لوگوں نے بیوقوفی کی ہوتی ہے کہ جی بھنڈی علاج ہے تو یہ انشاءاللہ کبھی بھنڈی سے شوگر کے علاج کا جو آج کل بہت ایک عام ٹریک جلا ہوا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ویڈیو دوں گا تو مختصر میں دوستوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسی چیزیں کھائیں جن میں پروٹین کی زیادتی ہو جو آپ کے جسم کے مسلز کو طاقت دے جو مسلز ہیں جو آپ کا گوشت پوست ہے یہی شوگر گلا دیتی ہے اسی سے کمزوریاں آتی ہیں اور جو چیزیں گوشت ہوں یا گوشت کی شکل میں ہوں سوائے سری پائے کے باقی تمام حلال گوشت آپ لے سکتے ہیں تیز مرچ مسالے آپ لے سکتے ہیں دہی بھلے آپ لے سکتے ہیں آپ چنے گھر بنائے ہوئے جیسے املی آلو بخارے کی چٹنی بنا کر آپ لے سکتے ہیں کیونکہ قدرت نے بہت ساری چیزوں میں مٹھائی رکھی ہے انشاءاللہ میں اس سے اگلی ویڈیو پر بتاتا ہوں کہ میٹھوں کی اقسام کیا ہے 
کس میٹھے کی قسم جو ہے شگر کو نقصان نہیں دیتی اور کس کو دیتی ہے انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ ضرور سمات فرمائیں گے اسی گفتگو کے ساتھ حکیم زا کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ